Welcome everyone, this is Annie Ray from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss how to do proper squats. Let's roll the intro. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू प्रॉपर स्कॉट्स मुझे बहुत लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर हमारे जो स्कॉट्स करते हो प्रॉपर नहीं होता तो एक वीडियो बनाइए स्पेशली फॉर बिगनर्स जिन्होंने स्कॉट्स अभी करना चालू किया है या वर्कआउट अभी करना चालू किया बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ लिंक आ रहा है वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करिएगा रोज़ के रोज़ फिटनेस एंड लाइफ रिलेटेड पोस्ट वहाँ पर अपलोड करता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथ ही में जो हमारा एनी रे व्लॉग्स का चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा डेली के डेली जो डेली व्लॉगिंग करता हूं उसमें आपको देख के बहुत मजा आएगा चलिए बैक टू द वीडियो तो जो मैंने आज का टॉपिक लिया हुआ है वो है हाउ टू डू प्रॉपर स्कॉटिंग बिकॉज स्कॉट्स के नाम पे बहुत लोगों को बहुत डर लगता है बहुत लोगों ने अफवाह फैला के रखी है कि स्कॉटिंग करने से आपके लाइक जो लोअर uh, बैक में इंजरीज होती है नी में इंजरीज होती है लेकिन गाइज एक चीज़ बता दूँ जैसे आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए सबको चाहिए सिक्स पैक एंड चिजल्ड बॉडी बट स्कॉट करने बिना लेकिन स्कॉट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको चिजल्ड बॉडी चाहिए और आप स्कॉट्स नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी प्रपोर्शन में प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं होगी इस वजह से आपने देखा ही होगा जिम में कि अपर बॉडी बहुत लोगों की अच्छी होती है बट लोअर बॉडी एकदम पतले पतले उनके लेग्स रहते हैं जो बहुत खराब दिखता है लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जो मसल क्लिनिक के फैमिली मेंबर्स है वो सब लोग को पहले अपने बेस पे ध्यान दे दैट इज लेग्स तो जो स्कॉट होता है वो एक कंपाउंड मोमेंट होता है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं काफी सारे मसल्स बिकॉज जो लेग्स रहता है दैट इज अ लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी तो उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करना है जैसे आप जब भी स्कॉट्स करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपके क्वार्टर सेल्फ हेमस्ट्रिंग ग्लूट्स लोअर बैक एंड आपका जो एबडोम रहता है वो अच्छे से ट्रेन हो जाता है ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती और नियर अबाउट 500 हंड्रेड टू थाउजेंड क्रंचेज लगाते हैं और सोचते हैं ऐप्स क्यों नहीं बन रहे मैं अपने ऐप्स का वर्कआउट हार्डली करता हूँ लेकिन मैं साल भर सिक्स पैक ऐप्स कैरी करता हूँ बिकॉज मैं प्रॉपर तरीके से वीक में दो टाइम लेग्स करता हूँ और वीक में दो टाइम इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है लेग्स का और एक दिन में इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए मैंने अपने वर्कआउट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है आपने देखा ही होगा मेरे लेग्स के वर्कआउट के जो मैंने पहले वीडियोज़ बना के रखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में कि मैं क्वार्टर सेल्फ का एक दिन अलग से वर्कआउट करता हूं और हेमस्ट्रिंग ग्लूट्स एक दिन अलग लेता हूं बिकॉज ये बहुत बड़ा मसल होता है इस वजह से आपको सोच समझ के उसको ट्रेन करना पड़ेगा तो आज हम सीखेंगे कि बेसिक तरीके से स्कॉटिंग कैसे करना बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेंज ऑफ मोशन कितना लेना कैसे शूज पहनना तो सारी क्वेरीज मैं आज के वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका जो फ्लोर होना चाहिए दैट शुड बी स्टिप फ्लोर ना कि जैसे कुशन वाले जो फ्लोर रहते हैं वैसे आप अगर स्कॉटिंग करेंगे उस चीज पे आपके जो नीज रहेंगे एंड लोअर बैक में काफी प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर में तो हमेशा जहां भी स्कॉट करेंगे वो एकदम प्रॉपर फ्लोरिंग होनी चाहिए हार्ड सरफेस होना चाहिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर तरीके से आपके शूज का सिलेक्शन करना बिकॉज ज्यादातर लोग क्या करते हैं जो जॉगिंग एंड रनिंग वाले शूज रहते हैं वो पहन के स्कॉट करते हैं तो गाय ऐसा मत करिए बिकॉज उसमें कुशन होता है जिस वजह से क्या होता है आप अगर स्कॉटिंग करेंगे हेवी वाले तो आपके नीज एंड लोअर बैक में प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं इस वजह से या तो आप विदाउट शूज कर सकते हैं स्कॉटिंग या फिर जो हमारे कैनवस वाले शूज रहते हैं ना जो पिटी शूज रहते हैं वो भी आप पहन के कर सकते हैं जिसका फ्लैट सोल हो या फिर जो भी वेट लिफ्टर लोग यूज करते हैं जो शूज रहते हैं जिनके टोज काफी हार्ड रहते हैं जो टोज एंड जो हील का एरिया रहता है वो काफी हार्ड रहता है जिससे आपको अगेन प्रॉपर तरीके से स्कॉट कर सकते हैं अब आपको प्रॉपर तरीके से स्कॉट कैसे करना वो भी बता दू तो आपको क्या करना है आपके लेग्स को पहले अपने शोल्डर लेवल पर लाना पड़ेगा जो आपके टोज रहेंगे उसको थोड़ा सा बाहर आप कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉपर तरीके से स्कॉटिंग करने में हेल्प होगी बिकॉज बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एकदम पास पास लेग्स रखते हैं और प्रॉपर तरीके से उनके स्कॉटिंग होती नहीं है जिससे इन फ्यूचर इंजरीज हो सकती है आपको क्या करना है आपको शोल्डर लेवल में आपके लेग्स को रखना है अब आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप स्कॉट्स लगाएंगे तो आपके जो हील्स है वो ऊपर नहीं आने चाहिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं जब भी स्कॉट लगाते हैं अच्छा वेट्स 
करते हैं लेकिन उनके हील्स हमेशा ऊपर हो जाते हैं जब भी वो नीचे बैठते हैं तो तो आपको प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना है इस वजह से मैं बोलता हूँ जब भी आप स्कॉट्स करिए या तो फिर खाली पैर करिए या फिर जो आपके पीटी शूज़ रहते हैं वो पहन के आप कर सकते हैं जिससे प्रॉपर सरफेस रहेगा आपके हील्स ऊपर नहीं रहेंगे इससे आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अब जब आप प्रॉपर पोजिशन में आ गए आपके लेग्स आपके शोल्डर लेवल में है तो आपको क्या आपको आर्च बनाना सीखना पड़ेगा आर्क या फिर आर्च बहुत सारे लोग आर्च भी बोलते हैं या आग तो हम लोग आग लेते हैं तो आग आपको बना के रखना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा आग नहीं होना चाहिए थोड़ा सा आग चाहिए आपका चेस्ट बाहर होना चाहिए और एकदम आपका जो एबडमन रहेगा उसको एकदम स्टिफ कर लीजिएगा एकदम कोर टाइट होना चाहिए जब आप बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे आप एक पीछे स्टूल रखेंगे और हाफ स्कॉट्स करेंगे जैसे वन वीक का आपने प्रैक्टिस कर लिया जिससे आप हेबिचुएटेड भी हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आप रेंज और ज़्यादा ले सकते हैं अब जब आप प्रॉपर तरीके से एक वीक तक प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे आप फुल रेंज का स्कॉट करेंगे लेकिन गाइस फुल रेंज के स्कॉट में भी बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं उन लोग क्या करते हैं एस टू ग्रास करते हैं मतलब पूरा बैठ जाते हैं जिससे आपके नीज इन फ्यूचर इंजर्ड हो सकते हैं बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर है वो एस टू ग्रास करते हैं इस वजह से क्या हुआ उनके नीज रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो मैं चाहता हूँ मेरे मसल क्लिनिक के फैमिली मेंबर्स को कोई भी इंजरी ना हो आप प्रॉपर तरीके से स्कॉट करेंगे बस जो एस टू ग्रास के थोड़ा सा और ऊपर तक करेंगे आप ये प्रॉपर स्कॉटिंग होती है तो इसके भी आप प्रैक्टिस करते रहिए जब आप थोड़े से प्रो हो जाए इस चीज में तब आप क्या करेंगे आप वेट्स के साथ कर सकते हैं लेकिन वेट्स करने के पहले भी आपको क्या सीखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से वेट्स को हैंडल कैसे करना तो इस वजह से आप क्या करेंगे पहले स्मिथ मशीन में स्कॉट्स करेंगे प्रॉपर तरीके से जब उसमें थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे तब जाके आप जो प्रॉपर स्कॉट्स रहता वो करेंगे अब स्कॉट्स की खासियत और भी बता देता हूँ कि जब भी आप अच्छे से स्कॉट्स करते हैं स्पेशली फॉर मेल्स तो उनका टेस्टोस्टोन लेवल बढ़ जाता है इस वजह से क्या होता है कि आपका जो मसल ग्रोथ है वो बढ़ जाता है इस वजह से आपने देखा ही होगा जिनके लेग्स अच्छे रहते हैं उनकी अपर बॉडी भी काफ़ी अच्छी होने लगती है बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लेग्स रहते हैं आपके बेस रहता है जब आप अच्छा बेस रहेगा तभी तो आप बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं इस वजह से स्कॉटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके बाद एक चीज़ पहले आप वार्म अप करेंगे और फिर जाके स्कॉट्स करेंगे और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करिएगा कि आपके जिम में कोई अच्छा जो बॉडी बिल्डर है वो हंड्रेड के का स्कॉट कर रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी हंड्रेड के का स्कॉट करेंगे आप जिस वेट में कम्फर्टेबल रहेंगे उसी वेट में प्रॉपर पॉस्चर में स्कॉट करना इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपके वेट्स लिफ्टिंग करने में बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉपर पॉस्चर uh, में अगर आप वर्कआउट करेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अब बात कर लेते हैं वीक में कितने बार स्कॉट करना है तो जो लेग्स मसल है वो काफ़ी बड़ा मसल होता है इस वजह से आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं या फिर एक दिन में कर सकते हैं बिकॉज ये लॉन्गेस्ट मसल है इस वजह से इसको रिकवरी करने के लिए बहुत टाइम लगता है एटलीस्ट थ्री डेज लगते हैं इसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से लेग्स किया तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता होगा तो इस वजह से तीन दिन तीन दिन के गैप में आप दो बार स्कॉट्स लगा सकते हैं आपके वीक में साथ ही में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो आपकी अपर बॉडी बनेगी और ना आपके लेग्स बनेंगे इस वजह से आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा अब बात कर लेते कुछ मिस्टेक्स की क्या करते हैं जब भी आप स्कॉट लगाते हैं तो आप क्या करते हैं आपका जो अपर बॉडी रहता है वो नीचे डाउन कर देते हैं जिस वजह से आपके जो पैर रहते हैं आपके हील्स रहते हैं वो अगेन ऊपर हो जाते हैं आपको चेस्ट टॉप रख के आपको आर्क बनाना है और फिर स्कॉटिंग करनी है और एक चीज बता दूं जब तक आपको लगेगा नहीं कि आप प्रॉपर तरीके से कम वेट में स्कॉट कर रहे हैं तब तक बढ़ाइएगा नहीं वेट बिकॉज बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि बस एक दो हफ्ते स्कॉट्स करने लगते हैं और चाहते हैं कि उनके ऊपर खूब सारे वेट्स लगाए तो ऐसी गलती आप मत करिएगा बिकॉज ये बहुत डेलीकेट एरिया रहता है आपके लोअर बैक पर भी पेन आ सकता है अगर आपने गलत तरीके से स्कॉट्स किया तो आपको क्या करना है प्रॉपर तरीके से स्कॉट्स करना है मैंने देख रखा है जिम में कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं हैवी हैवी वेट्स डाल देते हैं और लोअर बैक का सपोर्ट लेके वो ऊपर उठते हैं गाइस ऐसा मत करिएगा अगेन आपको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है तो आपको क्या लेग्स के सपोर्ट से ही ऊपर जाना है प्रॉपर तरीके से चेस्ट बाहर होना चाहिए कोर आपका टाइट होना चाहिए और जब भी आप बैठेंगे तो सांस लेके बैठिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए तो आपकी ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कोई भी वर्कआउट में तो ये आप करेंगे और एक चीज़ बता दो जब भी आपने स्कॉट प्रॉपर तरीके से कर लिया तो आप उसके बाद प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा मसल होता है जब
हैं जरूर शेयर करिएगा जिन्होंने नया नया जिम ज्वाइन किया हुआ है और इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए यहाँ लिंक आ रहा होगा वहां जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए बाजू वाला जो बेलाइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए होप यू लाइक दिस वीडियो फिट डेट दैन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल कीप पंपिंग स्टेप बाई स्टेप